Uh, this is the story of an unusual partnership. Um, ultimately, it was the result of several years' search on my part for someone with whom I could undertake uh, field research in the Voronezh region of South Russia. Um, the person whom I had to work with had to be a uh, obviously an ethnographer, a specialist, um, and that person had to be Russian, who knew the villages and also knew the folklore. In Irina, I discovered just the person that I needed to work with. My name is Jovan Emil Howe. Uh, I was born and I grew up in the United States. In 1980, uh, I received a PhD, a doctoral degree, from the University of Washington in Seattle. The degree was unusual because it was an interdisciplinary degree in cultural anthropology and Russian history. I already had a degree in what's called ethno-archaeology. Um, on my committee sat specialists from three different universities. The field work, the research for my dissertation was undertaken in Finland and Russia on a Fulbright dissertation grant. Thus, my experiences in Russia go back a very long ways. However, I first met Russian old believers not in Russia, but in the United States. In 1985, I was invited to attend a wedding between a Nikrasov uh, Cossack, the man, the, the uh, groom, was a Nikrasov Cossack, and a girl who came from the group called the Palyak uh, in uh, Western Siberia, the Altai Mountains in Western Siberia. Uh, the story of how these old ritualists settled in Oregon, they haven't been there very long, they only came in the beginning of the 1970s, is a separate story. Uh, but it was for me a, quite a revelation and it has been for Russian ethnographers who have since that time uh, had the opportunity to come to America and to work with the old ritualists there also. I've studied peasants not only in Russia but in some other countries as well including Mexico, uh, Hungary, Romania and Bulgaria. Um, I lived in Finland for the first time in 1972 and 1973. In 1985 I returned to Finland in order to uh, teach, give lectures at the University of Helsinki. Um, afterwards, I received grants and subsidies from the Finnish government and from the Kone Foundation in Finland. And uh, from 1989 to 1993, I lived and worked in Finland, where I was a docent at the universities of Tampere and Helsinki and also taught at the Sibelius Academy of Music. While living in Finland, I also worked in the Institute of Ethnography in St. Petersburg. Um, I had a very unusual situation and uh, I worked very closely with the ethnographers the leading ethnographers. As a result, I had a visa from the Academy of Sciences, uh, which is an open-ended visa, what's called a carte blanche visa, visa, which allowed me to come and go without restrictions. During this period, during the period of the uh, 18, 1989 to 1993, uh, I worked in, did field research in different regions of Russia. This is before I met Irina. In 
Юли Нехетсен Хондерт, Твей Нехентер, Хебен Вай Элкар, Инне Каустин, Финланд, Он Мут. Это у вас Тайденс Интернешнл Фолклора Фестивал. И к вас мы моей группе Иван Дамайри, Марья от Воронеж, от Венодихт. Мы лид, барни, барни, сударни, барни, резонны. Мы отбегали фан баян, и другие инструменты. И тут мы отбегали на подиум, фан подиум на дезал хан, и эфи мы от публики дансен. Эфи публика мы сирен, на салтайт лейк. Нидерланды сок хауден, за сурдина ветик. Плюс, и на фан подиум на дезал, и дахтхан, анви зали каот нодихен. Обде ир старай, взад. Дези Минеер, Йон Хове, Метвитте Крюльнде Харен, Нин Корте Шорт, и Нок Корте Ондербрюк. Формай, это вас эхт рар, форма русская фрау, Минеер, Нин Зон Лейфтайт, Мет Храйси Харен, Нин Корте Ондербрюк. Да, это какой рар фэнт. Тун хэбэк хэм аутгэноди, хай со глим лахта, хэ кэйкэ нармай, Мет Плезир, и я и хэбэк данс мэт хэм, ок мэт Плезир. Но я был профессионал, я был в Денгай, я был в Бегаляде, я был в Турюх на подиум. И тут я говорю, Руштал, я был в Матмай Пратен, о май год, я был и в Финланд, и в Русланд. Да, я был в Финланд. И это было очень круто. И later на Аптрейденс, моя Лирлин, я бы сказал, Ирина Васильевна, американский профессор, звук там у. И это было очень круто. И это было Ирсты в Санкт-Петербург, и Кирперманд, и Мутелкар, и ну, тут не туда, не сами. Я был в Комстих, а вот в Воронеж, и здесь хэбит, хэл интересанты хэбит, фор Кеннисен, фор Йован. Вы хэнэ на Воронеж вэрэкэн, умдат Воронеж вас in the 16th and begin from the 17th in the EO lag of the southern grounds from the states from the Tsar. Oid mensen hebben hebben mensen deze plek als wilde veld genoemd. En peasants met Latvians bewoners hebben verhuisd naar zuidelijke grenzen van het centrale deel van Rusland met de grote families en ze hebben de grote deel van Russische uroude cultuur bewaard. Deze plattelandsbewoners voelden zichzelf niet alleen maar als 
wezens, maar ook als legers, omdat de doel van deze uh, oprichting van deze uh, regio was uh, bescherming uh, de grens uh, tegen vijanden, tegen Tataren. En uh, in verband met hun missie hebben uh, plattelandsbewoners uh, een bijzondere uh, uitzondering van zaal gekregen. Uh, zij ontvinden een stuk grond en uh, moeten ook, uh, omdat zij grond hebben ontvinden, moeten zij ook uh, als beschermers van eigen land, als soldaten, uh, dienst nemen voor dit zaal. Er waren twee groepen van One group were known as the Adnadvorci, who were the soldier peasants. They have a very distinctive culture, uh, which is very unlike that of uh, uh, other peasants in Russia. And then there are the Don Cossacks. The Don Cossacks were freebooters. They came on their own, basically. They were not, didn't come under the, uh, any agreement with the Tsar. Uh, but the Don Cossacks were the, and they also uh, rather than living on the border, they lived beyond the border. So that they actually lived in the territory of the Tatars and they fought the Tatars uh, every day. The Don Cossacks uh, come from this region and this is where the, the Cossack, uh, the Cossack, Russian Cossacks formed in Voronezh region. The Cossack culture is very distinctive and very important and that is one of the things which I wanted to study very much. And I needed uh, Irina's help. Ik heb toevallig uh, ontdekt dat van de kant van de moeder uh, ben ik gedeeltelijk ook adnadvorka, wat waarover Johan heeft net gezegd. Uh, hoe heb ik ontdekt? Mijn oma uh, vertelde dat zij heeft heel vaak ruzie met schoonmoeder uh, van mijn moeder gedaan. En als, uh, toen zij gingen naar de kolkhozenveld uh, werken, hebben zij uh, verzonnen uh, coupletten, satiristische coupletten uh, over elkaar. En mijn oma heeft gezonnen over schoonmoeder van moeder. Kulinjaka is naar jou, Jupke Pepier is naar jou. Vertel ik, Kulinjaka is de naam van schoonmoeder. Jij bent gek en jij hebt brok met streken. En voor mij is nu duidelijk, eerder was het helemaal niet duidelijk, maar nu omdat ik genoeg weet het over de geschiedenis en over Adna Dorze, dat is teken dat. Mijn uh, schoonmoeder van mijn moeder is ook naar Dworka, omdat zij special, zo special kostuumen hebben gedragen. We hebben gewerkt met nakomelingen van de eerste kolonisten uit de Waronische regio. In 1993 hebben Johan en ik gewerkt in het verschillende dorpen in het centraal Russische geelachtige deel uit de Waronische regio. Nove Alshanke.
in het dorp Dmitrievka hebben wij een klaglied van een wees op haar begraafplaats van haar moeder opgenomen. Voor groot belang voor ons en onze leerlingen is de kennis met Agafia Kartashova uit het dorp Sini Lipigi, Nijnewitskstreek, Waronisch regio. Jovan heeft toevallig ontdekt dat, 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 dat daar oud-gelovigen wonen. Wie zijn oud-gelovigen? In de uh, halve van de 17e eeuw uh, in onze kerk uh, was splitsing. Uh, nu noemen wij hebben wij twee kerken, nieuwe gelovige kerk, moderne, orthodoxe en oude gelovigen. Oude gelovigen eigenlijk is het ons oorspronkelijke orthodoxe geloof, die tot nu toe uh, bewaard in verschillende dorpen uh, in Rusland, en niet alleen maar trouwens in Rusland, maar ook in verschillende delen uh, van de wereld, inclusief, inclusief ook in Amerika. Een uh, lied van Agafje, die hebben wij in 1993, Miru Zastupnitsa, uh, opgenomen, wordt erg populair in Nederland. Uh, beschermster van de wereld, uh, moeder van God. Via een uitnodiging van de Landbouwuniversiteit Wageningen uh, kwamen wij naar Nederland 
op 23 oktober 1993. Uh, Uitnodiging was alleen maar voor drie maanden. En na afloop van drie maanden uh, moesten wij terug naar Rusland. Maar in verband met uh, grote veranderingen in Rusland uh, konden wij niet uh, terecht komen. En uh, er was een moeilijke situatie. We hadden geen enkele recht, uh, rechten voor uh, werk, voor leven in Nederland. Alle advocaten uh, hebben niet geloofd uh, in de mogelijkheid voor mij hier te blijven leven en werken. Behalve de enige. En die heeft uh, alles geregeld. En uh, uiteindelijk in uh, drie en half jaar veel, veel moeilijke problemen hadden wij in deze, uh, met ons in Nederland. Na drie en een half jaar hebben wij, uh, heb ik al als zelfstandige artiest uh, verblijfsvergunning gekregen. Uh, door de advies van Bernard Kleikem heeft de boomfilm uh, die voor WPRO gewerkt ons gevonden. Uh, ze wilden in een, documentaire, een serie van documentaire filmen uh, samenstellen onder de naam Het Lied van Verdriet. En, uh, met de directeur van boomfilm Erik Veldhaus gingen wij naar Rusland. Gedurende tien dagen hebben wij uh, hard gewerkt, uh, hebben gezocht mensen met bijzondere uh, verhalen. En uh, uiteindelijk kioos viel op onze hafje. Rond Herdenkensdag was de film Het Lied van Agafje door Boomfilm opgenomen. Herdenkensdag is een van de belangrijkste feestdagen in Rusland, die op de dinsdag twee weken na passen gevierd wordt. Nu zien jullie enkele rituelen. Het eerste ritueel is Christus is opgestaan, die drie keer moet gezongen worden. Dan een klaaglied voor de zoon die twee dagen voor de Gerdinkensdag was overleden. Wisseling van eieren en koekjes voor het eeuwige leven. De gebed voor de overledenen door een volksvoorganger van de ondergrondse orthodoxe kerk.
Осипа, Убиенна, Степана, Валерия, Ивана, Яков со всеми срочками, срочницами. И просите Ага за решение вольной и невольной сотворим, Господи, вечная память, вечная память, вечная память, вечная память, душа ее во благи, во дворе. Души их во благи во дворятся, И память ее в рот, и в рот, Царство небесное, Царство небесное, Царство небесное, Вечной покой. Старочку здесь всем твоим родителям. Открыт фонография Форхар Хрот Мудр Дирол Фан Мудер спелде. Als afsluiting van de dag is er een feest op de begraafplaats met bijhorende eten en drinken. Het is mijn moeder met paasbrood. Ze is schitterende zangeresse. Mijn vader speelt op balalaika. Elke feestdag klonken liederen in ons huis. In 1996, Bernard Kleikam, Nederlandse ethnomusicoloog, heeft mijn boek met cassette en cd van de ethnografische opname van het dorp Sine de Pigi van Agafia in haar groep uitgegeven. En toen hebben wij uitnodiging voor internationale conferentie naar Suja in Kursk gekregen. En dat was de eerste mogelijkheid na drie jaar uh, uit Nederland naar Rusland gaan. En ik ging met drie leden van mijn koor Zarianke, Rob, Bauke en Janita, om deze cd en cassetten van, voor Agafje en andere leden van haar groep door te geven.